हेलो स्टूडेंट्स आज हम सरल सूद और चक्रवृद्धि सूदे किस सूत्र नहीं आलोचना करब सरल सूद अर्थात आप जो को संस्था वो बैंके वो व्यक्ति के धार दी तापरिप्रेक्षे जदि अतरिक्त को निर्दिष्ट समय नहीं तब से व्यवस्था के सूद बला है एवं सूद दो भाव नवा जाए एक भावे हे सरल सूद और एक भावे हे चक्रवृद्धि सूद सरल सूद हे प्रति बचर निर्दिष्ट हारे निर्दिष्ट परिमाण सूद पा जाए और चक्रवृद्धि सूद हल प्रति बचर जे सूद पा जाए से सूद आसल संगे जो हुए परवर्ती बचरे आर से सूद है सरल सूधर किस सूत्र देखी धरी आसल पी एखने टा लिखी सूधर हार आर पार्सेंट समय टी बसर एवं सूद आई टाने आसल पी अर्थात प्रसिपाल सूधर हार आर अर्थात रेट समय टी अर्थात टाइम एवं सूद आई अर्थात इंटारेस्ट प्रत्येक शब्दे प्रथम अक्षर दिए सांकेत चिन्ह हिसाब व्यवहार कर ल सूद अर्थात आई इक्ल टू हम पी आर टी बस अर्थात सूद समान समान आसल गुण सूधे हार गुण समय बच्चे सरल सूद निर्णय कर सूत्र विषयटा के उल्टे लिखी अर्थात जो ये लिखी पी आर टी बड्रेड इक्ल टू आई समीकरण नियम अनुजाई पाई बा पी आर टी इक्ल टू हंड्रेड आई अर्थात हंड्रेड इन टू आई एन एखान जदि आसल निर्णय करते जा समान समान हंड्रेड आई ब आर टी अर्थात आसल समान समान सूद गुण एकश बुधर हार गुण समय आर जो सूधर हार निर्णय करी आर इक्ल टू हंड्रेड आई बीटी अर्थात सूधर हार समान समान एकश गुण सूद बसल गुण समय एवं जदि समय निर्णय करी पाई टी इक्ल टू हंड्रेड आई बीआर अर्थात समय समान समान एकश गुण सूद बसल गुण सूधर हार ता देखल पीआर टी इक्ल टू हंड्रेड आई सूत्रटी थे पियर मान अर्थात आसल आर मान अर्थात सूधर हार और टीयर मान अर्थात समय निर्णय करते एखने आसल सूधर हार समय सूद एर जेको तीन तथ्य देवा थे आई इक्ल टू पीआर टी पीआर टी इक्ल टू हंड्रेड आई बी इक्ल टू हंड्रेड आई बर टी आर इक्ल टू हंड्रेड आई बी टी टी इक्ल टू हंड्रेड आई बीआर यह सूत्र व्यवहार कर कांखित जो मान से निर्णय करते सरल सूद क्षेत्र पेलम आसल समान समान पी टा सूधर हार समान समान आर पार्सेंट समय समान समान टी बसर एवं सूद समान समान आई हम आई इक्ल टू पीआर टी बड्रेड हमें जदि आड़ाड़ी गुण करी क्रस गुण करी पाई आईर नीचे एक धरते परि पीआर टी समान समान एकश आई बा हंड्रेड आई 
তাহলে এখান থেকে আমরা পাই p কল টু হান্ড্রেড আই বাই আর টি বা আর ই কল টু হান্ড্রেড আই বাই পি টি বা টি কল টু হান্ড্রেড আই বাই পি আর এই সূত্রগুলোর মাধ্যমে আমরা সমস্ত সরল সুদের অঙ্কগুলো করতে পারব এখন আমরা চক্রবৃদ্ধি সুদের কিছু সূত্র সম্পর্কে আলোচনা করছি ধরি আসল সমান সমান পি টাকা সুদের হার সমান সমান আর পার্সেন্ট সময় সমান সমান এন বছর আমরা চক্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সময়টাকে এন বছর ধরি তাহলে আমরা পাই সমূল চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ প্লাস আসল আমরা জানি চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে সুদ এবং আসলকে একসঙ্গে বলে সমূল চক্রবৃদ্ধি বা অ্যামাউন্ট সমান সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন এটা হচ্ছে যদি বার্ষিক সুদের হার আর পার্সেন্ট অর্থাৎ প্রতি বছরে সুদের হার আর পার্সেন্ট হয় তাহলে এন বছর পরে সমূল চক্রবৃদ্ধি অর্থাৎ সুদাসন হবে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই হান্ড্রেড টু দি পাওয়ার এন টাকা এখন আমরা দেখব চক্রবৃদ্ধি সুদ ছয় মাস অন্তর দেওয়া হলে সূত্রটা কি আসে এখানে আসল পি টাকা সুদের হার আর পার্সেন্ট সময় এন বছর এবং চক্রবৃদ্ধি সুদ ছয় মাস অন্তর দেও অর্থাৎ ছয় মাস পর পর আমরা চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাব করব তাহলে এক বছরে সুদের পর্ব বারো বাই ছয় সমান সমান দুইটি অর্থাৎ এক বছরে আমাকে দুবার সুদ দিতে হবে এক বছরে বারো মাস বারোকে ছয় মাস অন্তর দেও অর্থাৎ ছয় দিয়ে ভাগ করলে ছয়গুণ বারো বারোকে ছয় দিয়ে ভাগ করলে দুই পাওয়া যায় তাহলে আমরা দেখলাম এক বছরে সুদের পর্ব হল দুটি তাহলে আমরা যে সুদের সূত্রটা পাই অর্থাৎ সমূল চক্রবৃদ্ধি সমান সমান পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই টু ইন্টু হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার টু এন অর্থাৎ হান্ড্রেডের সঙ্গে দুই গুণ হবে যতটি সুদের পর্ব তত এবং বছরের সাথে দুই গুণ হবে আবার যদি চক্রবৃদ্ধি সুদ তিন মাস অন্তর দেও হয় অর্থাৎ প্রতি তিন মাস অন্তর চক্রবৃদ্ধি সুদ হিসাব করা হয় তাহলে এক বছরে সুদের পর্ব বারো বাই তিন অর্থাৎ চারটি সেক্ষেত্রে সমূল চক্রবৃদ্ধি হবে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই ফোর ইন্টু হান্ড্রেড অর্থাৎ সুদের পর্ব যে কটি হবে এক বছরে আর এর নিচে একশো সাথে চার গুণ হবে অর্থাৎ একশোর সাথে তত গুণ হবে এবং সময়ের সঙ্গে তত গুণ হবে অর্থাৎ এন বছর যদি সময় থাকে তাহলে পাওয়ার হবে ফোর এন আবার সুদের হার প্রথম বছরে আর ওয়ান পার্সেন্ট দ্বিতীয় বছরে আর টু পার্সেন্ট এবং তৃতীয় বছরে আর থ্রি পার্সেন্ট হলে এবং আসল পি টাকা হলে এক দুই তিন অর্থাৎ তিন বছরে সমূল চক্রবৃদ্ধি হবে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান প্লাস আর থ্রি বাই হান্ড্রেড টাকা অর্থাৎ 
সুদের হার প্রথম বছর আর ওয়ান পার্সেন্ট দ্বিতীয় বছর আর টু পার্সেন্ট এবং তৃতীয় বছর আর থ্রি পার্সেন্ট হবে যদি আসল পি টাকা হয় তাহলে তিন বছরে সমূল চক্র বৃদ্ধি হবে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস আর ওয়ান বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান প্লাস আর টু বাই হান্ড্রেড ইন্টু ওয়ান প্লাস আর থ্রি বাই হান্ড্রেড টাকা আবার কোন দ্রব্যের মূল্য পি টাকা মূল্য হ্রাসের হাত আর পার্সেন্ট এবং সময় এন বছর হলে এন বছর পরে দ্রব্যটির মূল্য হবে পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পর এন টাকা অর্থাৎ যদি মূল্য হ্রাস হয় তাহলে প্লাসের টাকা শুধু মাইনাস দিলেই আপনার উত্তরটি পেয়ে যাব অর্থাৎ কোন দ্রব্যের মূল্য পি টাকা মূল্য হ্রাসের হার আর পার্সেন্ট এবং সময় এন বছর হলে এন বছর পরে দ্রব্যটির মূল্য হবে পি ইন্টু ওয়ান মাইনাস আর বাই হান্ড্রেড হোল টু দি পাওয়ার এন টাকা আবার যদি মূল্য বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে মাইনাসের জায়গা প্লাস হবে দশম শ্রেণীতে আমরা চক্রবৃদ্ধি সুতের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন বছরের সুদ নির্ণয় করতে দেওয়া হয় এসব ক্ষেত্রে প্রায়শ দেখা যায় গুণ একটি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায় অর্থাৎ গুণটা করতে গেলে অনেক সময় আমাদের বেগ পেতে হয় একটা সহজ পদ্ধতিতে চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে গুণগুলো আমরা সহজে করতে পারি ধরি কোনো একটি দ্রব্যের মূল্য চার হাজার টাকা অর্থাৎ পি কল টু চার হাজার দ্রব্যটির মূল্য বৃদ্ধির হার আর পার্সেন্ট ইকল টু আমরা ন পার্সেন্ট ধরি এবং সময়টা ধরি তিন বছর তাহলে যদি চক্রবৃদ্ধি হারে বৃদ্ধি পায় তাহলে তিন বছর পরে দ্রব্যটির মূল্য হবে চার হাজার ইন্টু ওয়ান প্লাস আর বাই এখানে আর নয় বাই একশো হোল টু দি পাওয়ার তিন টাকা তাহলে আমরা পাই চার হাজার গুণ একশো ওকে একশো প্লাস নয় অর্থাৎ একশো নয় বাই একশো হোল টু দি পাওয়ার টাকা তাহলে পেলাম চার হাজার গুণ একশো নয় গুণ একশো নয় গুণ একশো নয় বাই একশো গুণ একশো গুণ একশো এত টাকা আমরা এখানে এক দুই তিন এক দুই তিন তিনটে শূন্য কেটে দিলাম তাহলে পেলাম একশো নয়কে একশো নয় দিয়ে গুণ করে তাকে আবার একশো নয় দিয়ে গুণ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার আমরা একটি সহজ পদ্ধতিতে এই তিনটির গুণফল নির্ণয় করতে পারি হরে রইল এক হাজার একশো নয়কে একশো নয় দিয়ে গুণ করলে আমরা পাই একশো নয় একশো থেকে নয় বেশি অর্থাৎ নয় নং একাশি আমরা টুকে দিলাম তারপরে একশো নয়ের সঙ্গে আর নয় যোগ করে অর্থাৎ একশো আঠারো অর্থাৎ একশো নয় গুণ একশো নয় হয়ে গেল গুণ একশো নয় এখন এক এগারো হাজার আটশো একাশিকে একশো নয় দিয়ে গুণ করলে একশো নয় গুণ একশো নয় গুণ একশো নয় পেয়ে যাব তাহলে আমরা পাই এক এক আট আট এক শূন্য শূন্য অর্থাৎ একশো নয় দিয়ে গুণ করার ক্ষেত্রে আমরা দুটো শূন্য বসিয়ে দিলাম এবং নয় দিয়ে এটাকে গুণ করে যোগ করে দিলে আমার এক এগারো হাজার আটশো একাশি গুণ একশো নয় হয়ে যাবে অর্থাৎ নয়কে নয় আট নং বাহাত্তরের দুই হাতে সাত আট নং বাহাত্তর আর সাত ঊনআশি নয় হাতে সাত নয়কে নয় সাত ষোলো ছয় হাতে এক নয়কে নয় আর এক দশ নয় দুই নয় এক দশের শূন্য হাতে এক ছয় এক সাত আট আর সাত পনেরো পাঁচ হাতে এক আট আর এক নয় দুই এক অর্থাৎ আমরা একশো নয় গুণ একশো নয় গুণ একশো নয় সহজেই গুণ করতে পারলাম 